说你小子行啊啊！嗨，挺讲义气的，没把我一个人扔下，你们跑不了啊！这一点还挺值得我佩服的。昨晚我出来了，你说吧，今天晚上咱们是不是该行动了？暂时不会行动。为什么？你给我个痛快话，什么时候走？快则一天，慢则几个月。什么？几个月？你小子给我俩胡扯些什么呢？啊，几个月？老子的性格，你知道，我等不及了。我告诉你，今天晚上，你必须带着大伙出去，否则的话。我就把那点事情全给你抖了出来。那你就不想出去了？这我不管，反正你自己掂量着办。阿玄先生，我手上只剩下这四个老康的信。你一定要给我看仔细点儿，吴中科长，他就是马增军，你确定吗？确定。他跟上学的时候一个德行，没怎么变，就是烧成灰，我也认得。你是谁？我不认识你。你为什么要诬陷我，吴忠先生？我是许国杰，不是什么马增军，更不是共产党。你为什么要诬陷我？马增军，马先生，既然到这里，也该收场。龙先生、林先生、柴先生，你们三位是守法的良民。这段时间受委屈，我代表关东军司令部向你们表示歉意，实在是对不起。我们关东军会给你们一大笔钱作为赔礼，你们自由了。原来你是马将军。害得我们陪你受这么多罪，你藏挺深呐。他们搞错了，我真不是马僧军。不管你是不是，我看你呀、啊，没几天好日子过了，自求多福吧。哎呀，谢天谢地呀，谢天谢地呀，这苦日子终于熬出头。我要回家，我要回家了。华先生，既然你能够一眼就认出谁是马增军，那么为何我们当初给你寄照片的时候，你却没有能够辨认出他？我还奇怪呢，照片上根本就没有这几个人，有这回事儿？大老长官，您不信，我这还一直保留着这几张照片。清楚了没有，大当家的？能不能让弟兄们先回号子里去？这事儿，咱俩得慢慢谈。这么多人在这儿，会引起狱警的怀疑。你说对了，老子我就想引起狱警的怀疑。我可没那时间听你瞎白话，给个通个话。快点！这事儿。关系到抗日，什么抗日？你
票啊！啊老五，去吧，先回去。这儿是为了救人，我要救的人是共产党的国际代表老刚。共产党代表，听起来是个大人物啊！你为什么不早说呀？这个人对于扭转全国的抗日形势有了至关重要的作用，我不能把它交给日本。现在我们的国家被日本人侵占。屠杀我们的同胞，我们应该不分党派，不问出处，共同抗日。大当家的，我相信您一定不愿意当亡国奴吧？打住吧你，李正明，我听出你话里的意思，你看一看，咱这个监狱室，啊，这几个弟兄，哪个是哎走狗汉奸，哪个愿意当亡国奴？我真没看出来。你小子是共产党？呸！你说我这么长时间啊，这两个眼睛跟瞎眼炮似的，这么远没认出来呢。别看我啊是个没文化的山贼，但是道理和义气，我是有那点的啊。你知道我和我的弟兄们因为什么到这个鬼地方来了？我进来之前，调查过其他人的情况，唯独是你，我没查到任何资料。两年前，我的老婆让日本这些小狗日子的给杀了，我带着我的弟兄们，想跟他们拼个你死我活。可后来拼来拼去，我的弟兄死了不少，剩下的。被抓到这儿来了，这帮鬼子不少，难解我心头之恨。兄弟，你说你要救着人，对抗日那么重要，行，老子我早出去一天，晚出去一天，无所谓。这么说，您同意暂缓逃狱计划了？我同意，我也同意。谢谢。冈村君。打搅你的美梦了，大道君子。书记，我觉得我们不应该在这儿等下去了，我们应该采取一些积极的行动。的确，我也正有此打算，不过还没有找到合适的办法。我认为，我们从监狱外打通一条地道，直通监狱内部，然后把老康跟表弟一同救出来。这个方法我也考虑过。但是现在，监狱的地形复杂，而且周边看守严密。我们这么做会费时费力，却又是竹篮打水一场空啊！谁？是我，云燕。请进。刘书记。啊，来，坐。杨念同志，这么晚了，你怎么跑来了？今天例行社的卞美兰去咖啡厅找过我。他找你干什么？他让我给尚金城和黎仲明带个话，说是华轩没有死，而且已经安全的到达了新京，并和武中一郎见了面。什么？华轩还活着？不可能，苏毅亲手杀的他，我和田宝峰都可以作证啊。你真的那么确定华轩已经死了吗？书记。咱们这么多天没看到苏乙的身影，难道？司令，
老康的真实身份已经查清，接下来我将对他进行审讯。明白。嗨，酷刑。之前已经对他进行多次酷刑，恐怕已经不再适用。明白。放心吧，司令，我会用我的办法让他招供。明白。许国杰，许先生，啊不，我现在应该称呼您马僧君，马先生。吴忠先生，我郑重的告诉你，你们抓错人了，我不是什么马僧君。<笑>都这个时候了，你认为你的诡辩？还能起到什么作用？我知道，现在所有的酷刑对你来讲早已不起作用，所以我就为您尊贵的马僧君先生特意安排了一个单间，让你好好的享受享受。越是困难的时候，我们越是应该沉着应对。革命不是一朝一夕便可以达到目的的，你我一定要坚持下去，绝不轻言放弃。大将军，我只是一个监狱长，为什么好端端的去偷换犯人的照片呢？你想想看，这件事情一旦暴露，我还能有好日子过吗？再傻的人也不会干这种事儿吧？我明白。可是照片的确被人调用，整个过程只有你和武中科长派去的送信人接过手，不是你，会是谁呢？我怀疑是武中一郎自己干的好事儿，最后却推到了我的身上。你也怀疑武忠一郎？这个人城府很深，让人琢磨不透。我想，他一定对我们隐瞒了什么秘密。很好，冈村君，你我只是怀疑，怀疑不等于证据，你明白吗？大道君，您放心，这种怀疑。我绝不会让第二个人知道。我还需要点时间。我记得，我记得好像拍这张照片是为了辨认老康。是啊，可是那些照片被调了包。怎么会这样啊？哎呀，这要是被调查下来，干爹……现在查出谁是老康，才是最关键的。
。冈村，你这个杀人魔头，我让你血债血还。肯定是特高科那边出了什么问题，让他们去查吧。你先去忙吧。是干爹。怎么样，老康那边有消息吗？时间紧迫，要尽快的想办法把他救出来。无论如何，不能让日本人得逞。可以，嗯，伤没事了吧？没事，还可以。出什么事了？是这样，我那个生意上的伙伴把日本人给扣下了，所以咱们出去的计划得暂时终止。你说什么？终止？我大垮都这样了，我都不敢，就怕耽误了咱们说好的事。你们说终止就终止了。如果我说不行呢？哎，段爷，你别生气，这个计划是暂时终止。不是就停了，等许国坚一放出来，这个计划重新开始。啊！你们是不是觉得我这样不方便吧？拖累你们要甩我啊？绝对不是。李仲明，我告诉你，咱们俩虽然接触短，可是邪门的我真就相信你。可是你三番五次的变化都是为了这个人，他就是你亲爹，你也不能这么耍我们呢。你敢不敢告诉我他是谁？我马上让你给他收尸，信不信？段爷，平日里我对你都很敬重，不过今儿这话，你说的是不是有点不大讲究了啊？你别不讲味儿啊！你问问李仲明，这件事是他先给谁提出来的？段爷，对不起您了。李仲明，我一直很在意你。什么事儿，可都跟你商量着来，你可别让我。段爷，您的情谊，李某不会忘。就算我不出去，我都会想办法把您先弄出去。但这次确实是因为事出突然，段爷，给他薄面，啊。段爷，给我上午一个面子吧，也算我一个。三天，段爷，你听见了吧？他说几天？三天，三天。啊，这是几呀、啊？这是三。如果这个手指头伸直了，我就把它掰折了。好。兄弟，就老康的事儿，跟他说就得了呗。段爷现在逃狱心切，我不能贸然跟他说这些。报告，我有重要的事情要见徐检察官。什么事儿？这事儿我只能跟他说。你没看我忙着呢吗？那要出了什么事儿，可得是您负责任的。这我可负不了责任，跟我走吧。报告，金。报告徐检察官，有个犯人说有重要的情况要向您反映。按规矩，都要向看守长汇报，怎么到我这儿了？他说只能向您反映。谁呀？十二号监视李仲明。让他进来吧，把门关上。是。进来吧。怎么了？老康的事儿，他现在怎么样了？我正想告诉你呢，华轩指认了老康。不过你先别着急，或许这事情还有转机。什么转机？老康没有暴露身份，他说他不认识华轩。所以武中一郎也拿他没办法。华轩怎么说的？华轩就凭他一张嘴
空口无凭。只要这老康能扛得住，不过得尽快想办法。麻烦你告诉老康，让他咬牙忍一忍，我很快能救他出来。这个你放心。花轩没有被刺杀，他认出老康了。什么？老康被认出来了？那现在怎么办？咱得赶快想办法。想的怎么样了？已经过去一天了。别给我装傻啊！三天时间，到时候必须给我走人。段爷，我答应您的事，一定做到。哎呀，一定！你说多少次一定，李仲明啊？我怎么相信你啊？啊，三番五次的变啊！这么说吧，李仲明，你是怎么回事？你自己心里很清楚啊。你可不是单单的为了你那个朋友所谓那几个钱。我告诉你啊，三天之后，如果你不动，我就带着我的徒弟走人。我看离开你，我能不能出去？地下的情况我也不是不清楚。实在不行，鱼死网破，都死在这儿，谁别走。你看着，在这个节骨眼上。不能再出岔子了，他是个摁不住的人。跟他说实话吧，要不然我替你守那你，你是共？我应该想到了，看你们二位就不一般人了。我什么也不知道啊。嗯，刚才你跟我说什么了？不知道。刘书记。当时我们几个在火车站拦截华轩，不知道是谁啊，走漏了消息，这一上车厢啊就被发现了。日本特务当时就开枪了，啊，车厢里乱作了一团呢。我一看情形不妙，马上我就冲到了前面，瞄准华轩，啪一枪就把他给打死了，然后我就撤离。就这样，才算是圆满的完成了任务。刘书记。咱们辛苦了这么长时间，终于解决了华轩那个心头大患。哎，华轩的尸体现在在哪里？不知道，应该让日本人收走了吧？当时情况特别紧急，根本就没有时间管尸体。反正我把他打死了，然后我就跑了。你确认那个就是华轩吗？哎，你看过他照片吗？没有。你没有看过他照片？你怎么就确定那就是华轩呢？他，我冲过去他就跑了，而且旁边有人保护他，他不是华轩，谁是华轩呢？旁边有人保护，他往那边跑，他就是华轩呐！天宝峰，你什么意思啊？你这不是明显的信不过我苏以吗？苏以，你也得值得让我信得过，你怎么着？哎，好了好了，坐下。人死了就好啊，所以宝凤，你们两个都累了，先回去休息吧。刘书记，你怎么就让他走了呢？事情还没查清楚呢。那你去查，你这么感情用事，不等于刺激他吗？
。刘书记，你也怀疑华轩没死？我也是刚刚想到的。当时情况紧急，我们都匆匆的离开了，谁也没有证实这件事儿。宝凤，你派人一方面去关东军那边证实一下华轩的死讯，另一方面跟踪苏毅，他刚才的表现令人可疑。是。那么急着找我，什么事啊？华轩只认出了老刚。什么？听我说，华轩没死，他只认出老刚之后被关东军藏了起来。你告诉刘书记，让他务必找到华轩，并且要除掉他。老刚到现在还没有承认，只要华轩一死，就又成了孤证。到时候，吴中一郎说不定会把老刚送回到模范监狱，哪怕只有一天的时间。我都可以试试逃狱计划。好，我一定办到。你在这儿也要小心。你也多加小心。诸位，来，为武中科长成功救出马腾军，干杯！嗯，干。共产国际间谍老康。终于原形毕露，这功劳应该记在华轩、华先生身上。辛苦了，华先生。吴中长官客气了，在下不过是过来辨认一下，没什么客气。哪里哪里，我知道，华轩先生这一路上是遭遇了共产党和国民党例行社的围追堵截。历尽了千辛万苦，可谓是九死一生啊！不过，中国人有句话说得好：“大难不死，必有后福。”你放心，华轩先生，你对我们大日本帝国所做的一切，我会如实的呈报给关东军司令部。请相信，从此你的人生会前程似锦，一片。谢谢吴中长官，谢谢。啊，对了，华轩先生，我有件事一直想当面请教。吴中科长，请讲。两个月前，我派人押送马增军，啊，就是那个老康的照片，让你辨认。可你却说，照片上没有那个人。华轩先生，这究竟是怎？吴中长官，当时的照片里的确没有马增军啊，没有，照片里没有马增军，所以我才没有认出来。这个，你可以问金小姐。的确没有，这中间一定是出了什么岔子。啊，冈村君，嗨，这照片之事是由你负责。请你给我解释清楚，这究竟是怎么回事？我也不知道。照片是大岛军拍的，你问大岛军吧。不要看我，没错，照片是我拍的，但不等于照片是我弄错的。没准这当中有人调包了。你说谁调包？你是血口喷人。反正不是我做的。就一定有人做，你告。冈村君、大岛君，你们两位都是大日本帝国要求的军人，请不要在这里给我丢人现眼。以后做事情再认真、再仔细、再谨慎一些。刘先生，有事找你，请上车
，红木车，快，跟着前面那辆车。跟上前面那辆黄包车骗你什么了？华轩根本就没有死，他活得好好的。这不可能！你就别装蒜了，你不但出卖了你们的组织，还出卖了我们。不是我出卖的你们，是别的人出卖了你们。别的人？姓田的，你还装什么呀？今天我就好好给你算算账。我一时半会儿跟你解释不清楚。带走，尊贵的女士，对不起，让您受委屈了。不过，请你告诉我，你是谁，和苏雨又是什么关系？不知道。<笑>不知道。所有刚来我这里的人都会说这三个字，不知道。不过，我相信你，我会合作愉快。你会告诉我你知道的所有的一切。美，很美。我想，如果让你着上你们中国的旗袍。一定会更加曼妙玲珑，美得让人心醉啊！我想我的部下还没有见过像你这么美的女共产。无耻！说，到底是谁？是不是共产党？和苏以又是什么关系？而且，你是怎么知道我和苏以见面的消息？有个性，我喜欢。看来我只好把你当做礼物，来犒劳我的部下。你也知道，他们离国日久，真的需要你好好的安慰安慰。下流！进来。国民党特工，国民党例行社东北行动组组长尚清城的夫人，卞美兰，卞女士
，幸会幸会。对，我就是卞美兰，苏怡出卖大家，放入花轩，她死有余辜。看来尚夫人和共产党还有联络，而且关系不一般呢、啊。对不起，我无可奉告。佩服，实在是佩服。尚夫人不愧为是巾帼英雄。尚夫人，几个月来，你带着你的部下，可给我们关东军制造了不少麻烦。而且，我还听说，你为了营救你的丈夫上京城，而上下奔丧。不过，遗憾呢，我的监狱没有女监，要不然，在下一定会成人之美。让你们这对恩爱的夫妻，在模范监狱里团圆相聚。进来，宝凤，刘书记，苏怡果真叛变了。我已经知道了。什么？表弟通过杨念告诉我，说花轩并没有死。那一定是素以叛变了，刘书记，都是我没有做好，放走了花轩。现在不是追究责任的时候，何况武中一郎技高一筹，谁能想到，他在朱元朗之外，又埋下了素以这颗棋子？书记，现在怎么办？现在老康还没有承认自己的身份，当务之急是除掉花轩，也许还有转机的可能。书记。把事情交给我吧。好，一定要找到华轩，除掉他。是。大家要更换所有的联络点和联络方式。田宝峰，你负责抓捕苏怡，就是翻遍整个仙京，也要把他找出来，避免组织受到更大的破坏。是。同志们，老康危在旦夕，成败在此一举，各位。各司其职，恪尽职守，务必将这一战拿下来。是，刘书记。还有一件事，我去追踪苏乙的时候，卞美兰也在帮我，可是她受了伤，没能甩开武中一郎，被武中一郎抓走了。你怎么不早说呢？我以为救老康的事情比较紧急。这事也交给你，想办法找到例行社，帮助营救卞美兰。是。你怎么来了？什么事？组长，嫂子出事了。什么？嫂子在追踪叛徒的时候，被武中一郎发现了，被抓走了。听说明天就要送往女子监狱。组长，现在怎么办？我想劫囚车，可是咱们现在的人数不够。找中共的人呢、啊？这个我也想过，可是一来，我怕中共的人不敢帮忙；二来。中共方面一直都是嫂子在和他们单独联络，我没有渠道。交给我吧，周明。我有一事相求。卓静被武中一郎抓走，明天就要移送到满洲的女子监狱，我需要帮手营救。你是想让我联络我们这边的人？帮你一块营救，谢谢。你我之间别谈谢谢，我这就去办。队长，没有啊。
徐院长要问李仲明有重要的事情，请你快点。拿进来吧，把门带上。什么事儿这么急？麻烦你帮我联系一下《新京日报》的杨念，告诉他，卞美兰被抓了，下午要送往满洲女子监狱，让他通知刘飞，想办法营救。卞美兰，上青城的夫人是吗？不错，事态紧急。行，我知道。徐小姐，多谢你在监狱里照顾仲明，小心点儿。您再支持我一回，我少支持了，支持那是要有限度的。哦，这玩意儿还得从长计议